நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டில் பண்ணுற தப்பு பற்றி பேசிகிட்ருக்கோம் இன்றைக்கி நம்ம பேச பேசுகிற தப்பு வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எங்கே கிடைச்சாலும் ஆளை பிடிக்கிறது ஓகே அது கம்மி இப்போ எனக்கு கூட ஃபோன் பண்ணி எனக்கு தெரிஞ்ச நிறைய நண்பர்கள் இருக்காங்க அவங்க நெட்ஒர்க்கிங் பண்ணுறாங்க என்னைய வந்து கேட்டு சார் எந்த நெட்ஒர்க்கிங் பண்ண சார் எந்த எப்பா நான் நெட்ஒர்க் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ண கிட்ட உனக்கு வேலை எனக்குன்னு சில கம்பெனிகள் உடன்பாடு இருக்கலாம் அந்த கம்பெனிகளுக்கு வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க எனக்கு ஈஸியாக அவங்களும் ஜெயிக்காங்க இவங்களும் ஜெயிக்கலாம்னு தெரியும் நான் அவங்களுக்கு வந்து இந்த பேர் இருக்காங்க அப்போ ஒரு அஞ்சாறு பேர் நீங்கள் உங்கள்ட்ட பேசிக்காங்க நீங்கள் பண்ணிக்காங்க இன்னும் ஆள விடுங்க நான் நாளைக்கு அது என்ன ஜாயின் பண்ண வச்சாலும் நீங்கள் தான் பொறுப்பு எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு நான் வந்து விளைகிறேன் பட் இதில் நான் தலையிடுதே கிடையாது இந்த கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ணோம் கம்பெனி சரியாக தப்பா ஏன்னா திரும்ப திரும்ப எல்லாரும் கேட்குற கேள்வி சார் இந்த கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ண சார் இது சரியாக தப்பா தேர்மா தேராதா கமெண்ட்ஸில் கூட நிறைய பேர் இதான் பண்ணியிருக்கீங்க நான் தயவு செய்து அதிலலாம் நான் ரிப்ளை பண்ண முடியாது அது நான் வந்து அது என் ஏரியா கிடையாது ஜெர்னல் கிடையாது அதுக்கு காரணம் சொல்கிறேன் அவ்வளோ பெரிய ஜெர்னல் ஸ்டடி வேணும் ஒரு கம்பெனியில் ரெண்டு பேரும் எதை பற்றி சொன்னாங்கன்னா அவ்வளோ பெரிய கம்பெனி நான் கமெண்ட் பண்ணுற தகுதி எனக்கு கிடையாது அல்லது நான் அனலைஸ் பண்ணி அது சரின்னு சொன்னாலும் சரி தப்பான கம்பெனி இருந்துச்சுன்னா தப்பு அதே மாதிரி தப்பான கம்பெனி நான் சொல்லி அது சரியான கம்பெனி தான் தப்பாக இருக்கும் ஸோ தயவு செய்து அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து என்கிட்ட கேட்காதீங்க கம்பெனி சரியாக தப்பா கம்பெனி பற்றி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்காதீங்க ஆயிரத்தி இரநூறுக்கு மேலே கம்பெனிஸ் இருக்குது இந்தியாவில் எல்லாமே நல்ல கம்பெனி ஒவ்வொரு நெட்ஒர்க்கும் என் கம்பெனி தான் பெஸ்ட்டு கம்பெனின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் எனக்கு தெரியும் எத்தனை பேர் அவங்க கம்பெனி பெஸ்ட் பெஸ்ட்டு கம்பெனி சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ தயவு செய்து நீங்கள் உங்கள் வேலையை ஒன்று நீங்களும் ஒன்று பாருங்கள் உங்களோட மார்க்கெட் பாருங்கள் உங்களோட டிவிடர் பண்ணி பாருங்கள் தப்பு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா உடனே போய் அடுத்த நெட்ஒர்க்கை பிடிச்சி அமுக்கிறது ஓகே கம்பெனி நெட்ஒர்க்கு மாறுவாங்க நான் இல்லைன்னு சொல்ல வரல ஆனால் ஒருத்தர் சந்தோஷமாக நல்லபடியாக அழகாக அவர் பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காருனா அங்கே போய் மூக்கம் நுழைச்சி அவர்கிட்ட தூக்கிட்டு இந்த இடத்துல போடுவது அப்புறம் இங்கே வந்து அவர் அழுதுகிட்டு இருப்பார் அது ஒரு பக்கம் அல்லது இங்கே வந்து ஜெயிச்சானா அது பக்கம் இது நடக்கவே நடக்காது தப்புன்னு சொல்ல வரல ஆனால் அவாய்டு பண்ணுங்கள் இதே ஒரு தொழில வைக்காதீங்க நாளைக்கு உங்கள் டீமில் வரும்போது எல்லாேருக்கும் பயம் ஐயோ இவனை கூப்பிட்டாங்க நம்ம டீமை கூட்டு தூக்கிட்டு போயிடுவோம் அப்படின்னு இவன் இந்த மாதிரி இல்லை உங்கள் உங்களுக்கு தப்பான ஒரு நோக்கத்தில் பார்ப்பாங்க ஒரு ஒரு மாரல் எத்திக்ஸ் உடங்களை பார்க்க மாட்டாங்க நான் இந்த தப்பு பண்ண மாட்டேன் இந்த தப்பு பண்ணுவோம் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு அவங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை வரணும் இவன் ஆட்கள் எழுதிட்டு போக மாட்டான் இவன் திருட்டுத்தனம் பண்ணுவான் இவன் ஏமாற்றுவான் இவன் நம்ம டீமை வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருவான் அந்த மாதிரி நீங்கள் அந்த லிஸ்டில் வராதீங்க நான் சொல்லுவது புரியுது அவங்களுக்கு நீங்கள் அந்த லிஸ்டில் வராதீங்க மார்க்கெட்டில் நம்ம இந்தியாவில் ஒரு பர்சன்ட் தான் நமக்கு வந்து நம்ம இருக்கும் ஒரு பர்சன்ட் தான் நம்ம நெட்ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அவங்க மற்ற நாட்டிலலாம் ஐம்பது பர்சன்ட் எழுபது பர்சன்ட் எழுபத்தி பர்சன்ட் நெட்ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க வெளிநாட்டில் உள்ளவங்க எல்லோரும் அவங்களாம் நல்ல நல்ல நெட்ஒர்க்கிங் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இந்த வீட்டு வேலை டிரைவர் வேலை சாதாரண வேலை அந்த வேலைக்கெல்லாம் நம்ம இந்தியாவில் ஏஷியன் நாடுகள்லேருந்து ஆளுகளை கூப்பிட்டு அவங்க வேலை பார்த்துட்டுருக்காங்க நம்மளும் இந்த வேலை பக்கம் தான் இருக்குது கேட்டனா ஏமோ அங்கே இருக்கான் ஏமோ அங்கே இருக்கான் பேசு என்ன வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு தான் தெரியும் நான் எல்லோரையும் தரக்குறவே சொல்லலை நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா நீங்கள் ஒவ்வொரு நெட்ஒர்க்கர் எஸ் நெட்ஒர்க்கர் பண்ணுனா டீம் நல்லாயிருக்கும் ஐ அக்ரி எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நம்பர் இதே குறிக்கோளாக தான் அழுவார் அவர் நெட்ஒர்க் குரூப்பில் தேடி ஒன்லி லீடர்ஸை பிடிச்சி இந்த கம்பெனியிலேருந்து அந்த கம்பெனி வாங்க இப்படி போடுறதே தான் ஒரு தொழில் வச்சுருக்காரு கடைசியில் யூரி டீம் ஒரு சைடில் போட்டுக்கிட்டு போவோம் ஏன்னா அடுத்தவங்க வந்து யூரி டீம் டார்கெட் பண்ணுவாங்களா ஸோ ப்ரின்ஸிபல் பணம் பணம் எல்லாம் முக்கியம்தான் ஜெயிக்கிறது முக்கியம்தான் கார் வாங்குறது முக்கியம் எல்லாம் முக்கியம் தான் ஆனால் எல்லோரும் உங்களை திருப்பி பார்க்கும்போது ஈவனா அப்படின்னு அந்த ஒரு வார்த்தை வந்துட்டுனா நீங்கள் சம்பாதிச்சது பணம் வந்து எல்லாத்துக்கும் வேஸ்ட் ஆகும் நாலு பேர் என்ன சொல்லுவாங்கிற முக்கியம் இல்லை ஆனால் நீங்களே உங்களை பார்த்து ஷா இவ்வளோ கேவலமாக அந்த விஷயம் பண்ணுறவங்க அப்படின்னு நினைக்கிற மாதிரி வரக்கூடாது இப்போ ஒரு சில பிள பிரபல அப்படின்னு அவரோட சேனல் நான் ப வீடியோஸ்லாம் நிறைய வரும் இல்லையா நான் ரீசெண்டாக நான் பொதுவாக பார்க்க மாட்டேன் ஏன்னா அதுங்க இப்படி இப்படி துள்ளுறதுலாம் எனக்கு பிடிக்காது என் சேலவங்களுக்கு பிடிக்கும் அது கேட்டால் என் மௌலுக்கு வேறு பிடிக்காது இவங்களாம் பார்ப்பாங்க சரி நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா அவரோட க
அது கிளியராக கிளியராக தெரியுது அவர் வந்து எஜுகேஷன் சொல்கிற மாதிரியே சொல்கிறாரு ஆனால் அவர் அட்வர்டைஸ் பண்ணுறது அந்த கம்பெனியை எஜுகேஷன் பண்ணுற மாதிரி கேட்குறது அட்வர்டைஸ் பண்ணுறது நான் யோசிச்சு பார்த்தேன் நான் அப்படி பண்ணுவேனானா நான் கண்டிப்பாக பண்ண மாட்டேன் சேனலில் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் சொல்கிற வயசையே எனக்கு பண்ண மாட்டேன் நான் இதில் ஒருத்தரை கூப்பிட்டு அட்வர்டைஸ் வேறு பண்ணி விடுவேண்ணா கண்டிப்பாக பண்ண மாட்டேன் அது ஏன்னா அந்த எத்திக்ஸ் எத்திக்ஸ் இருக்கலாம் நம்ம என்னோட மாரல் எனக்கு தெரிஞ்ச நிறைய என் டீம் மெம்பர்ஸும் அப்படி தான் அவங்க வந்து அவங்க நான் இருக்கும்போதும் சரி இல்லாத போதும் சரி த தப்பு பண்ண மாட்டாங்க அதேமாதிரி அடுத்தவங்க கூட அந்த தப்பு பண்ண மாட்டாங்க தெரியாமல் அந்த திருட்டு வேலை அவங்கள ஸ்கிப் பண்ணி பண்ண மாட்டாங்க எங்கள் ஒர்க்கிங் கல்ச்சரே அப்படி என் டீம் மெம்பரில் நீங்கள் கோடி ரூபா கொடுத்து கூப்பிட்டு போங்க சார் உங்களுக்கு மா நாலுலேருந்து ஒரு கோடி ரூபாய் சம்பளம் வந்துருங்க அப்படிங்க என் டீம் மெம்பர் நீங்கள் கூட்டு போங்க பார்ப்போம் எத்திக்ஸ் மாரல் நான் ஓப்பன் சேலஞ்ச் உங்களுக்கு தரேன் லட்சம் விடுங்க கோடி சொல்லுங்க கூட்டு போங்க பார்ப்பேன் என் டீம் மெம்பர்ஸ் ஏன்னா அவங்க முன்னாடியும் அப்படி தான் பண்ணுவாங்க பின்னாடியும் அப்படி தான் பண்ணுவாங்க எங்களுக்குள்ள ஒரு கல்ச்சர் நாங்கள் ஒருத்தர் கொடுத்து ஏமாந்த மாட்டோம் ஒருத்தர் வந்து ஒன்று சொன்னார்னா அதான் உண்மை அப்படின்னு நினைப்போம் ஒரு 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 ஃபேமிலிக்குள்ளேயும் அந்த மாதிரி ஒரு ட்ரஸ்ட்டு வளர்க்குறது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ புரியுது நான் என்ன சொல்கிறேன்னு உங்கள் எத்திக்ஸை நீங்கள் மறக்காது நாளை உங்களை பார்க்கும்போது அந்த மரியாதை வரணும் அது அதை விட் விட்டுறாதீங்க ஸோ டீம் அங்கேருந்து குழமைக்கிறது அங்கேருந்து குழமைக்கிறது பணம் வரும் பெரிய பெரிய மாஸ்டர் பெரிய பெரிய ஆ ஊய் தமிழ் அடிச்சு எடுக்கட்டும்பா ஆனால் அவங்கள வரும்போது ஒரு மரியாதை இருக்கலாம் ஏன்னே என் எனக்கு தெரிஞ்ச நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க பதினேழு லட்சம் இருபது லட்சம் மாதம் சம்பாதிக்கிறாங்க பதினேழு லட்சம் இருபது லட்சம் ஆனால் அவங்கள பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு துளி கூட மதிப்பு இருக்காது ஏன்னா அவங்க என்னென்ன அட்டலையும் பண்ணுறாங்கன்னு எனக்கு தெரியும் முன்னாடி ஒன்று பேசுகிறது பின்னாடி ஒன்று பேசுகிறது இங்கே இவனா இவன்ட்ட கண்டா இப்படி பேசுகிறது அவன்ட்ட கண்டா ரெண்டு நேரம் பார்த்துருக்கு இவன்ட்ட இப்படி பேசுனா அவன்ட்ட இப்படி பேசிட்டு இருக்கு இன்னும் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அவங்க அப்படின்னா எப்பா முதல்ல அந்த ஆள் விட்டு தூரம் வந்துடுவோம்னா தூரம் வந்துட்டோம் நீங்கள் வேணா நெட்ஒர்க்கில் எவ்வளோ பெரிய பருப்பாக இருக்கலாம் ஒரு கோடி ரூபா சம்பாதிக்கலாம் ஆனால் எனக்கு உங்கள் கோடி மதிப்பு கிடையாது எனக்கு உங்களோட எண்ணங்கள் உங்களோட வாக்கு உங்களோட மரியாதை நீங்கள் எப்படி நடந்துக்கிட்டுருங்க அது எனக்கு முக்கியம் நீங்கள் என்ன ஒரு ஆளாக இருக்கீங்க தான் முதல்ல எனக்கு மதிப்பு ரெண்டாவது தான் நீங்கள் எவ்வளோ பணம் சம்பாதிக்கிங்கிறது மதிப்பு எஸ் பணம் ரொம்ப முக்கியம் ஆனால் அதுக்காக யார்கிட்ட வேணாலும் நம்ம போகிறது இல்லையா சொல்கிறது புரியுதா எத்திக்ஸாக இருங்க உங்களோட எத்திக்ஸ் இருங்க லைஃப்பில் அதுக்கு முதல் முக்கியத்தை விடுங்க இல்லையா நம்ம தமிழ் கலாச்சாரம் அந்த விஷயங்கள் மரபு ஸோ அந்த கல்ச்சர் விஷயத்துக்கு நான் வரல அது வேறு கதை ஏன்னா அதில் நம்ம கொஞ்சம் உடன்பாடு சில சிக்கல் வரும் நான் அதுக்கு வரல பட் எத்திக்ஸ்னால் என்ன உங்களுக்கு யார் பண்ணக்கூட நினைக்கிங்களோ அது நீங்கள் வந்து அடுத்தவங்களை பண்ணாதீங்க சிம்பிள் எல்லோரும் சொல்கிறது தான் அதே மாதிரி நெட்ஒர்க்கிங்கில் வேறு ஒரு கம்பெனி தேடி பிடிச்சி அங்கேருந்து தூக்குறது இங்கேருந்து தூக்குறது இது ஒரு தொழிலாக வைக்காதீங்க ஏன்னா அடுத்த உங்கள் டீமுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு மேலே பயம் வரும் ஏ இவன் தெரியுமில்ல சில அஃபேர் வச்சுருப்பாங்க வேறு ஒருத்தவங்க கூட அப்புறம் நம்ம கூடயே இவன் வந்து இப்படி வந்து தலை அப்போ நீங்கள் இப்படி தான் இருக்கும் அப்படியே அந்த கதைக்கு இதெல்லாம் போகும் ஸோ எத்திக்ஸ் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் பண்ணுற தப்புகள் அந்த தப்பு அவாய்ட் பண்ணுங்கள் கரெக்டாக